В эфире программа «Тема в деталях» в студии. Сегодня работаю я, Ольга Максимчик. Всем добрый вечер. Гости эфира. Анна Ромуальдовна Городскевич, председатель Гродненской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня будем говорить об отдыхе и оздоровлении детей. И да, летняя пора продолжается. Дети продолжают отдыхать и оздоравливаться. Если говорить о летних каникулах, какое количество школьников вышло города Гродно на летние каникулы? 2019-2020 учебный год закончила более 42 тысяч школьников. И несмотря на такую большую цифру, мы всегда говорим о том, что необходимо максимально оздоровить наших детишек, чтобы к 1 сентября они пришли к нам бодрыми и здоровыми в наше учреждение образования. Если мы говорим с вами о планах на этот отдых, какие варианты проведения лета, трехлетних месяцев, последнего летнего месяца были предложены и детям, старшего школьного возраста, младшего школьного возраста и их родителям? Вы знаете, каждый родитель определяет, как его ребенок будет проводить летний период. Кто-то выбирает пришкольные лагеря, кто-то отдает своего ребенка в спортивные лагеря, кто-то его все оставляет дома под своим присмотром, многие отправляют в нынешний период к бабушкам, к дедушкам в деревню. То есть у нас нет определенной цели куда-то детей направить. Просто мы угу. должны организовать досуг так, чтобы дети были максимально задействованы и не были без присмотра родителей или же законных представителей. Следует отметить, что на 1 июня этого года стартовал замечательный, по моему мнению, проект, проект, который подготовлен отделом образования Гродненского городского исполнительного комитета совместно с Центрами творчества детей и молодежи, которые располагаются у нас в городе Гродно, это «Спектр» и «Промень». Организуются в микрорайонах города интерактивные площадки, на которые выезжают... Угу. Наши же педагоги, представители нашей системы образования, которые работают в этих центрах творчества, они организуют площадки по запросам детей, которые приходят на эти площадки. То есть проводятся различные мастер-классы по интересам, проводятся так любимые детьми флешмобы, приходят на эти интерактивные площадки посмотреть даже мамы с маленькими детками в колясках. И я считаю, что это тоже достаточно такой интересный вид деятельности, который у нас в этом году появился, я думаю, станет традиционным на многие летние периоды. Кроме этого, если детки не желают выходить на площадки, Такие интерактивные, где-то, возможно, боятся себя проявить. Многие, uh -huh. мы знаем, очень любят сидеть у нас, к сожалению, в компьютерах. То на, образов... на портале образования в Гродно существуют странички, на которые также можно зайти, сидя в интернете за своим любимым компьютером, за своим любимым столом, можно посетить ряд учреждений. Вспомни школьную программу, потому что там существует uh -huh. э, вкладка, где представлены различные видеоуроки, разработанные нашими педагогами города Гродно. Э, там же есть и странички, на которые можно посмотреть новости, как проходят различные мероприятия, чтобы заинтересовать деток, э, приходить в различные подростковые клубы, которые существуют и активно работают у нас в летний период. То есть такие своеобразные фотоотчеты, видеоотчеты? Да. И я так думаю, что это, конечно же, очень привлекает внимание детей, когда они видят, что происходит с другими, то есть что мир не ограничивается только экраном компьютера. Кроме этого, необходимо сказать, что организация вот этого досуга лежит на плечах достаточно ответственных, очень креативных людей, и поэтому нет повторений, наверное, в этих, в этих интерактивных площадках, и каждый ребенок найдет себе занятие по интересам. То есть, таким образом, проводя время перед компьютером, оно абсолютно полезное? Полезное. Это время. Ну и Анна Ромальдовна, если мы говорим о детях, то на такие акции выйти во двор, встретиться со своими одногодками, педагогами, в основном своем расчет на младший школьный возраст на подростков на старшеклассников это абсолютно любая категория детей все кто собирается на этих площадках все получают в общем то то что они желают mm -hmm. что им интересно а для того чтобы организовать эти площадки используются, во-первых, объявления в микрорайонах, чтобы люди знали, в какой период времени, это раз в неделю эти площадки организуются в микрорайонах. Кроме объявлений используются активно соцсети, и вы знаете, насколько у нас дети активно ими умеют пользоваться, в отличие от взрослых. Uh -huh. И вот эта информация, она доходит до взрослых, до детей, и с удовольствием используются эти интерактивные площадки. 
Кроме этого, надо сказать, что чаще выезжают в спальные районы, молодые районы mm -hmm. застройки, то есть Грандич, Альшанка, где мы знаем много молодых семей, соответственно, много детишек, которых нужно чем-то занять. А если говорить о педагога города Гродно, который задействован в летней оздоровительной кампании или в кампании по организации отдыха детей, то о каком количестве специалистов мы ведем речь? То есть у них рабочие дни будни продолжаются? Так, рабочие дни будни продолжаются. Продолжается, несмотря на то, что все привыкли считать, что летом педагоги вообще ничем не заняты, что делать. На самом деле педагоги ведут активную очень работу. Работа идет в пришкольных лагерях, работа в загородных лагерях организована благодаря нашим mm -hmm. педагогам. Те же центры творчества детей и молодежи, у них, наверное, самая горячая пора именно в летний период, чтобы организовать занятость наших детишек. Поэтому педагоги работают. А если говорить о целях и задачах, которые были расставлены, выходя на летние каникулы перед педагогами, какие приоритеты, ориентиры были озвучены для лета 2020? Знаете, наверное, лето 2020 ничем не отличается от любого другого, поскольку приоритеты одинаковые. В первую очередь это укрепление и сохранение здоровья наших детей. Mm -hmm. Это безопасное условие пребывания наших детей на отдыхе. Это и социальная защита детей уязвимых категорий. То есть это дети из многодетных семей, из малоимущих семей. Приоритетом также является и, наверное, доступность вот этого оздоровления, которое дается нашим детям. Мы с вами вспомнили, что лето организовано, и отдыхают дети с пользой не только возле компьютеров, благодаря педагогам и платформам организованным, не только во двора, куда посещают, куда приезжают педагоги. Также продолжают работы центры наши, дворцы, центры, школы, но также и работают лагеря. Если говорить в, обо всех этих базах, обо всех этих объектах, какое количество Количество в этом году принимают у себя а, детей. Может быть, мы проговорим тогда спрос на путевки ли этот момент проговорим, был ли спрос на путевки и можно ли еще эти путевки приобрести на август месяц? Угу. Ну, то, что касается оздоровление вот именно в этот период, то необходимо отметить, что на сегодняшний день работают у нас 9 баз пришкольных оздоровительных лагерей, в которых оздоравливается 122 ребенка, и в пяти пригородных круглосуточных mm -hmm. лагерях. У нас находится 564 ребенка на оздоровлении. При этом следует отметить, что стоимость путевок, несмотря на то, что стало дороже, путевок не хватает. Mm -hmm. Конечно, количество мест в данных лагерях ограничено для того, чтобы не образовывать большое скопление детишек, ну и, угу, естественно, угу. лишить лишний раз каких-то контактов. А если говорить о путевках, и в этом году предусмотрены дотации, льготы, давайте конечно, про стоимость. Конечно, стоимость путевок поговорим. составляет минимально от 550 угу. рублей до 1200 рублей. Это суммы достаточно большие. Мы говорим с вами про стационарный летний оздоровительный, оздоровительный лагерь. лагерь. совершенно верно. Дотация составляет 205 рублей, но в данном случае хочется отметить, что Федерация профсоюзов Беларуси всегда помогает людям оздоровить своих детей. Uh -huh. То есть члены профсоюза всегда могут обратиться в свои профсоюзные организации, отраслевые профсоюзы, для того, чтобы получить материальную поддержку, финансирование частичное на оплату стоимости путевки ребенка на оздоровление. Также могут обратиться в нашу Гродненскую городскую организацию наши члены профсоюза, то есть uh -huh. педагогические работники, чьи дети оздоравливались лагерях. Анна Ромальдина, вы выше вспомнили, что да, это лето своеобразное, свои условия продиктовала mm -hmm. пандемия, коронавирус. Если говорить о тех правилах, которые сейчас установлены для тех, кто отдыхает в лагерях или при школьных лагерях, что надо еще раз проговорить? Ну, следует обратить внимание, что ограничен доступ родителей детей. Это, наверное, mm -hmm. самое главное. И, наверное, и детям, и родителям от этого было страшно. Было страшно и педагогическим uh -huh. работникам, которые были задействованы при работе лагерей. Ну, это немножечко новая форма. Но вместе с тем замечательно сработали наши лагеря. Вот можно привести в качестве примера наши детский оздоровительный лагерь «Зорька юбилейная», uh -huh. в которой 
Установлена видеокамера переносная. Эта камера может переноситься в различные, скажем так, места, в отряды, где дети могут передать привет своим родителям в режиме онлайн. И опять же, это все благодаря вот этой платформе образования в Гродно. Достаточно интересно вот этот момент. И, в общем-то, уже слышали отклики и детей, и родителей, угу. что, наверное, здорово, что на какой-то период вот этой гиперопеки родительской у детей нет. Они стали более самостоятельные, наверное, в этом году. И нравится, детям это тоже нравится. Это основное нововведение этой компании, что ограничено количество визитов или еще какие-то были правила визита? Так, ну, естественно, для того, чтобы заехать в лагерь, смена проходила так называемый санпропускник, то есть где в первую очередь деткам мерилась температура, далее обрабатывались средствами дезинфицирующими ручки, имеются специальные тазы и другие приспособления для того, чтобы детки, детки могли ополоснуть и ножки. Обрабатываются в, непосредственно в самих лагерях до средствами все поверхности. То есть регулярно проводится санитарная обработка для того, чтобы избежать каких-то неприятностей. Ну и, наверное, надо говорить о том, что эти новые условия продиктовали новые формы для педагогов, организации отдыха детей. Ведь сейчас нельзя говорить о том, что ставка сделана на экскурсии, на какие-то открытые вечера или дни открытых дверей самого лагеря. Наверное, педагогов эти условия простимулировали каким-то новым проектом? Конечно. Ну, во-первых, нужно отметить, что в лагерях не проводятся да, массовые mm -hmm. мероприятия, чтобы не было скопления детей проводятся внутриотрядные мероприятия, и, естественно, каждому педагогу, который задействован в оздоровительной компании, необходимо максимально выкладываться, чтобы придумывать постоянно что-то новенькое. Но вместе с тем у педагогов это получается, и, опять же, это можно проследить по сайту угу. учреждения образования, которые выкладывают информацию о действии оздоровительных лагерей. Соцсети активно используются в данном случае. То есть активно идет работа мессенджеров, потому что воспитатели, проводя мероприятие какое-то, еще дают фотоотчет сразу в группах родителям. То есть активно идет движение, и вот просто на ходу люди придумывают, что можно организовать и что делать, чтобы детям было весело, даже при маленьком коллективе. Вы говорите об отчетах, фотоотчетах, но ведь, наверное, в этой связи и очень важно обмен опытом или обмен информацией здесь и сейчас текущей между педагогами. Налажена ли связь? Ну, конечно, онлайн-конференции, всякие семинары, обучающие семинары никто не отменял, а педагоги у нас люди, которые не могут просто сидеть на месте, им постоянно нужно учиться, как и детям. Анна Ромальдовна, да, лето продолжается, дети еще отдыхают, еще август, но и не за горами 1 сентября. А каким будет участие представителей профсоюза работников образования и науки к подготовке к новому учебному году? Ну, первое направление, в котором мы работаем, это, конечно же, принимаем активное участие при приемке учреждения образования к угу. началу учебного года. То есть не проходит ни одна приемка учреждения образования без участия членов профсоюза. Это первое направление, где мы отслеживаем, как бы, насколько созданы безопасные условия для пребывания наших работников, то есть педагогических работников, для учащихся, которые будут посещать эти учреждения образования. Ну, а второе направление, которое мы также, наверное, как профсоюзы всегда активно принимают участие, это акция, проведение акции профсоюза детям. В рамках этой угу. акции мы проводим такие традиционные мероприятия в конце августа. Соберем ребенка в школу, где детям, членам нашего профсоюза педагогических работников, мы вручаем портфельчики. Такие портфельчики первоклассников, где есть необходимые предметы для того, чтобы ребенок смело вступил, скажем так, вот на порог школы. И в этом портфельчике уже, наверное, нес багаж знаний свой в дальнейшем. Получаю все эти портфельчики, конечно же, из рук представителей нашего Гродненского городского комитета. Также мы стараемся оказать материальную помощь при подготовке детей в школе малообеспеченным семьям, семьям, где ребенок воспитывается одним родителем, многодетным угу. семьям. Все это мы рассматриваем запросы, которые поступают к нам в организацию и стараемся максимально помочь людям подготовить ребенка в школу. Ну что ж, будем завершать эфир сегодня. Анна Ромальдовна, вам я говорю спасибо и успехов. А с нашими телезрителями я прощаюсь. До встречи в эфире.